ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ் குக்கீஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்என்பிஎஸ்க்கு நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன் எப்படி ஃபஸ்ட் டைமே வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிட்டு சொல்லுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் வந்து இந்த வீடியோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறவங்க வந்து இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் இதிலேருந்து உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி தொடங்கணும் முடிக்கிறது எப்படின்ட்டு ஃபுல் டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட்டு டோன்ட் பிலீவ் இன் லக்கு லக்கு கிடச்சிரும் நமக்கு லக்குனால் வேலை கிடச்சிரும் லக்குனால் வேலை கிடச்சிரும் மட்டும் நம்பாதீங்க நீங்கள் எண்பது சதவீதம் படித்து அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இருபது சதவீதம் வந்து லக்கே அடிக்கும் நீங்கள் லக்கை மட்டும் நம்பி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் ஒர்க்கு சும்மா லைட்டாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஷுவராக பாஸ் ஆகவே முடியாது ஆனால் லக்கை நம்பி வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு வந்து படிக்காதீங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதேமாதிரி உங்களோட விருப்பம் எல்லாமே படிக்காதீங்க பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்னு படிக்காதீங்க பாஸே ஆக முடியாது ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து ஏகப்பட்ட கண்டென்ட் வந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து உங்களால் படிக்க முடியும்னு நினச்சா மட்டும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வாங்க இல்லைனா இந்த ஃபீல்டை வந்து விட்டுட்டு வேறு ஜாப்புக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்தது செகண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது வந்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடுங்க கொடுக்குறது டீட்டெயில்லாம் டிஎன்பிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டாக டீட்டெயிலாம் கொடுத்து அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஏதாட்டு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ டைமில் ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து லைட்டாக ட்ராபேக் ஆகும் அதனால் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்து கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிடுங்க அடுத்தது மூணாவது வந்து புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க எல்லா மெட்டீரியலும் கையில் இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பிடிஎஃப்லேயும் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பிடிஎஃப்பை மட்டுமே நம்பிகிட்டு இருக்காதிங்க பிடிஎஃப்பில் வச்சு பிடிஎஃப்பில் வந்து மொபைலில் இருக்குது லேப்டாப்பில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் பிடிஎஃப்லேயும் வந்து படிக்கவே முடியாது அப்படி படித்தாலும் உங்களுக்கு கண் போயிடும் அது போக நீங்கள் ரிவிஷனே பண்ண முடியாது நம்ம பிடிஎஃப் கான்செப்ட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேஸ்ட்டு நீங்கள் மெட்டீரியல் வந்து கையில் வச்சு படிங்க அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு பிடிஎஃபை வந்து யாருமே சஜெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க நீங்களும் பிடிஎஃபை வச்சு படிக்காதீங்க மெட்டீரியலை கையில் வச்சுக்கோங்க அதிலிருந்து படிங்க அதேமாதிரி படிக்கிறது எப்படி படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு புக் இருக்குன்னா அதோடய ஹெட்டிங்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது உள்ளே உள்ள லைன்ஸை லைட்டாக ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் லைனெல்லாம் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சு அல்லது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரிவிஷன் பண்ணணும் ரிவிஷன் பண்ணதுன்னா எப்படின்னா ஒரு ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசன் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கு மூடி வச்சுருங்க புக்கு மூடி வச்சுட்டு ஒரு டைம் வந்து அப்படியே சும்மா நடந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோட்டு ரிவிஷன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது இப்படியும் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் காலையில் படிச்சுட்டு நைட்டு ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ஞாபகம் இருக்கான்னு உங்களுக்கு உறுதியாக தெரியும் காலையில் படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன் படிச்சுட்டு அதை நைட்டு வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் நடந்து ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ நமக்கு ஞாபகம் இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு புக்கை வந்து மூணு டைம் படிக்கணும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து அந்த புக்கு வந்து முழுசாக மறக்காது ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் அடுத்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஸ்டடி பண்ணணும் அடுத்து ரிவிஷன் பண்ணணும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட்டு இதே மாதிரி மூணு டைம் பண்ணுங்கள் அந்த புக் வந்து உங்களுக்கு மறக்கவே செய்யாது நீங்கள் ரீட் பண்ணணும்னா வி விழுந்து விழுந்தெல்லாம் படிக்கணும் சும்மா கேஷுவலாக ரீட் பண்ணுங்கள் அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸை முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை படிங்க அதுக்கப்புறம் அதை ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது மென்டலி வந்து ரொம்ப ப்ரிப்பேராக இருங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஏன்னா சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து ஓல்டு புக் உண்டு நைன்த்து டு லெவன்த்து நியூ புக் உண்டு இந்த பத்து புக்குமே வந்து நமக்கு இப்போ படிக்கணும் பத்து புக் படிக்கிறது ஈஸியான காரியம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு புக் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ பத்து புக்கு படிக்கணும் அதுக்கு மென்டலாக ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அது போல் நல்லா சாப்பிடுங்க ஃபிசிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபிசிக்கலி வீக்காக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மென்டல் வந்து சுத்தமாக போயிடும் மென்டலி அதனால் ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருங்க மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருங்க பிளான் பண்ணி படிங்க ரொம்ப நேரம்லாம் படிக்க வேண்டாம் படிக்கிற டைமில் நீட்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கரெக்டாக படிங்க அப்படி படித்தாலே போதும் அதேமாதிரி புக்கில் வந்து சிலபஸில் உள்ளது மட்டும் படிங்க சில துணை பாடங்கள் இதெல்லாம் வந்து சிலபஸில் இருக்காது அதெல்லாம் வந்து படிக்க வேண்டாம் நான் அதை பற்றி
மெட்டீரியல்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஏன்னா மொத்தமே நமக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னா நைன்ட்டி டேஸ் தான் வந்து இருக்குது எப்படியும் மேலே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு ஆனுவல் பிளானரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படி மேலே வந்தால் மேக்கு முப்பது நாள் வந்து இது ரிஜிஸ்டர் பண்ண டைம் கொடுப்பாங்க ஜூன் வந்து படிக்க டைம் கொடுப்பாங்க ஜூலை ஃபஸ்ட்டு அல்லது ஜூலை லாஸ்ட் வந்து எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால் அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி படிக்கிறோம் இப்படியே ரிவிஷன் பண்ணுறோம் இப்படியே இருக்குது அடுத்தது இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் பேப்பரை வந்து நிறைய பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம படித்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் இருக்கா நம்ம கரெக்டாக தான் படிக்கிறோமா இல்லைனா நம்ம படித்ததெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லையன்ட்டு உங்களுக்கு அப்போ தான் கண்டே பிடிக்க முடியும் நீங்கள் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலனா ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஒரு பத்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தா தான் வந்து ஓ நம்ம இந்தந்த ஏரியாலாம் படிக்கலையா அப்படின்னா இந்தந்த ஏரியா படிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த எக்ஸாம் ஹால் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து தோற்று போயிடுவாங்க ஏன் காரணம்னா அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வந்து ஓஎம்ஆர்லாம் அடித்து பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ப்ரெஷரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஹாலில் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துட்டு புது கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் அவ்வளோ படிச்சுட்டு போகும்போது அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரே வழி தான் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சது ஒரு பத்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் வந்து மாடல் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பத்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்ஸில் வந்து நீங்கள் மாடல் எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணால் தான் டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து அட்டன் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு அங்கே போய் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா அங்கே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பத்து கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் மாடல் எக்ஸாம் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பத்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டையும் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷத்தில் முடிக்கணும் இருபது நிமிஷம் வந்து பேலன்ஸ் வச்சு அப்படி முடித்தா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து இந்த மூணு மணி நேரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் அட்டன் பண்ணதே இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த வட்டத்தில் ஷேட் பண்ணையே உங்களுக்கு டைம் எழுத்துரும் அடுத்தது அந்த எக்ஸாம் ஃபியர் அப்படியே போனால் நீங்கள் நானே வந்து மொத ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து தமிழில் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் எடுத்துகிட்டேன் மிச்சம் ஒன்றே கால் மணி நேரம் ஜிகே அட்டன் பண்ணது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் டைம் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் எதுவாக இருந்தாலும் டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்னா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் வேணால் ஐம்பது நிமிஷம் வேணால் வச்சுக்கோங்க அந்த ஐம்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க இதில் நூற்றி முப்பது நிமிஷம் இதுக்கு வாட்சுக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டைம் ஷெடியூல் பண்ணிவிட்டு போங்க இப்போ இந்த நூற்றி முப்பது நிமிஷம் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் ஜிகேயில் வந்து ஒரு எழுபது மார்க்ஸ் கிட்ட வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நல்லா படித்து படித்து ஓகே இதெல்லாம் நம்ம படிக்கலை அப்படின்ட்டு எலிமினேட் பண்ணி அந்த இந்தாண்டு கொண்டு வர முடியும் மேக்ஸுக்கு வேறு இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் இங்கேயே ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் கிட்ட எடுத்துட்டிங்கன்னா சரி இங்கேயே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு மணி நேரம் ஒன்றே கால் மணி நேரம்லாம் வந்து பற்றவே செய்யாது அதனால் அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் நியூவாக படிக்கிறவங்க வந்து இந்த எல்லா ஐடியாஸையும் வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுமாதிரி கொஞ்சம் நோட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க அந்த நோட்ஸ் வந்து தொலைச்சிடாதீங்க அந்த நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கடைசியில் ரிவிஷன் பண்ணால் இதான் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடைசியில் ரிவிஷன் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரிவிஷன் பண்ணது அப்படின்ட்டு நான் கடைசியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது கடைசி ஒரு பத்து நாளில் எப்படி ரிவிஷன் பண்ணது கடைசி ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி படிங்க என்ன டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும்னு ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ரெண்டு கார்டிலையும் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோ சந்திப்போம் பாய்